doy la bienvenida al maestro Juan Carlos Godoy Basilio, quien nos va a hablar sobre el rol de los jurados calificadores en los concursos de danzas folclóricas, recordando que es un tema muy importante, ya acabó de mencionar el maestro Juan. Maestro Carlos, nuevamente le doy la bienvenida. <risa> Gracias por esos aplausos, me motivan a, a continuar y seguir este, avanzando en este campo de la difusión. Eh, felicitaciones por esta charla al profesor Juan Ramos, excelente, tiene mucho de razón y de igual forma, ¿no? El complemento que es un jurado calificador ante estos eventos ya que va a depender mucho también del jurado, porque en este complemento, vamos a decir así, hace un 50 o 40% para poder brindar una garantía en un concurso. Entonces, es fundamental la presencia de un jurado dentro de un concurso, sí. Eh, voy a a basarme a la experiencia que yo he tenido y este conversatorio que vamos a tener va a girar justamente en eso, la experiencia. Ya que nosotros no tenemos una entidad que a nosotros nos dé un certificado, un una diploma, un cartón, donde tengamos el título de jurados calificadores. Eh, me he hecho a través de la experiencia, eh, he desarrollado también un poco de conocimiento y a la vez también pues eh, estoy aquí para poder aportar a la nueva generación y bueno, esperando y ya no a poder responder a cada uno de ustedes su inquietud o alguna pregunta del público, pues bienvenido, ¿no? Y... Bueno, adelante, iniciemos. Claro que sí, profesor Carlos Godoy. Eh, vamos a continuar con usted, ¿no? La primera pregunta que es para usted sería, ¿qué es para usted ser jurado calificador? ¿Qué es ser jurado calificador? Dani, eh, para mí, ser jurado es como no, lo que implica que tienes la confianza de una de una, varias personas que te comportan como organizadores y confían en tu capacidad, experiencia y sobre todo transparencia, ¿no? El jurado puede ser convocado a diversas locaciones. Muchas veces debe de viajar fuera de la provincia donde uno reside, dejar algunas veces a la familia, ya que el salir a otras locaciones, sobre todo a otras regiones, eh, te permite conocer más de su cultura, disfrutas de sus paisajes, que brin te brinda más experiencia. Y como jurado necesitamos ganar esa experiencia. También disfrutas ¿no? de los lugares maravillosos que te puede brindar esa región. Pero viene algo muy, muy interesante, ¿no? Que también el jurado calificador de una u otra manera, pues cuando ingresa al local del evento, sea colegio, estad estadios, estadios o u otros escenarios, para uno es emocionante ver a los asistentes que anhelan disfrutar del espectáculo o animar sus, a sus grupos. Vemos a veces en los rincones a los directores cómo motivan ¿no? a, a sus participantes. Pues esto, de una u otra forma, uno tiene que saber que, va, que puedes también ser el blanco de todas las críticas, ya que estamos expuestos. Inclusive podrías recibir amenaza en pleno evento. Sin embargo, se tiene la consigna de hacer lo mejor posible siempre aportando a la organización. Recalco la organización porque al ser convocado ya eres parte de, por esa confianza que te brinda la organización. Bueno, generalmente se termina comentando con los colegas sobre la participación. Se responde varias preguntas sobre la calificación a los compañeros del arte que vienen con la adrenalina bien cargada, ¿no? 
es disfrutar haciendo también lo que más te gusta, intentando hacerlo cada vez mejor. Es una forma de vida de difundir tu experiencia y contribuir a la sociedad y a la comunidad folclórica. Espero haber este, respondido tu inquietud, Dani. Claro que sí, profesor. Muchas gracias por su aporte. Resaltando que la confianza y la transparencia son parte de la base para poder ser jurado calificador. Muchas gracias, profesor. Eh, continuamos, Vladimir. Es muy cierto, maestro Godoy. A veces sucede que eres blanco de, y pues en realidad todo sucede en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Digamos que seamos jurados en paleta alzada, jurado 1, 2, 3, 4, 5, y el quinto jurado te pone menos de la mitad del porcentaje. Y de repente todo el mundo, ¿y ahora? ¿Qué pasó con el jurado? ¿Por qué? Y queda esa situación ¿no? de, de adrenalina pura que se vive en ese momento con los jurados. Pero eso más adelante. Vamos a tener una súper, súper anécdota, maestro. Esto es sacado de cuentos de historia. Maestro, continuando. Pregunta número dos. ¿A quién se le dice o se le puede llamar jurado calificador? Jurado calificador es también un artista que se encuentra en el mismo escenario que los demás actores. También absorbe y desarrolla esa adrenalina que transmite cada participante que deja toda la carga que lo acompaña para dedicarse a calificar de la, mejor, de la mejor manera posible, asumiendo esa responsabilidad pues que le brinda, como siempre, la organización. Es el pilar fundamental para que todo jurado, pues eh, como artista que es, también se desenvuelva en este campo. Para ser un jurado entonces tiene que haber una labor netamente en estos momentos en la actualidad, con esto de la pandemia, ha generado bastante polémica, pero nosotros somos artistas que nos encargamos de hacer la difusión cultural y por eso es que tenemos el día de hoy este conversatorio y maestro, sinceramente nuevamente un honor tenerlo aquí con usted ahora, Dani, por favor, tenemos, tenemos pregunta 3 gracias Vladimir profesor Carlos Godoy ¿Es suficiente tener conocimientos y años de experiencia para desempeñarse como jurado calificador? Probablemente las casualidades más importantes que un jurado posee son sus conocimientos y la experiencia, porque son la base ¿no? para dar un veredicto, pero si no va acompañado de la ética, de nada sirve. Los concursantes esperan que el jurado se encuentre familiarizado con sus trabajos, coreografías, o que tenga la experiencia de haber participado en eventos competitivos. Cuando me refiero a estos eventos competitivos, el haber pasado por todo este proceso de, de aprendiz, danzarín, instructor, profesor de danza, y luego llegas a lo máximo que uno a veces busca coreógrafo, pero también dentro de ese proceso has participado en competencias, pues conoces y sabes y manejas todo ese proceso hasta llegar a, a ser un coreógrafo también competitivo. Que suma todo eso, sí, la experiencia pues implica vivencias, observaciones de eventos, todo un proceso formativo acumulado en la vida artística como les mencionaba hace un momento. Ahora, les compete mucho a las organizaciones seleccionar pues al jurado idóneo, ¿no? Buscar una persona con la experiencia correspondiente. Eso ya es un trabajo especial que tiene que hacer la organización. Como dice usted, ¿no? La ética, la experiencia, que la formación es conocimiento y es la base para poder dar un veredicto. Eh, nos sentimos muy nutridos por su experiencia, profesor. Eh, continuamos, Vladimir. Maestro Carlos, es así como se desarrolla actualmente y pues antes de entrar a, a este nuevo modo de hacer concursos de danzas folclóricas, pues no cambia bastante porque seando, sea concursos presenciales o virtuales, que es la nueva modalidad que se está poniendo muy de moda por eh, temas de la pandemia, el jurado, como bien se dice, es el jurado y es el que toma la decisión de juez, de ser verdugo a la vez, de tomar y dar un puntaje, pero a esto entramos también temas de principios y valores que debe tener el mismo jurado, a lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta número cuatro, maestro Carlos Godoy. ¿Cree usted que es muy importante que el jurado tenga ética y la moral suficiente para la emisión de un fallo justo e imparcial? Usted me 
me pone contra la pared así, ¡plá! Eh, de... <risa> sí, siempre con eh, el chispa, maestro. Claro que es muy importante tener ética, porque el jurado tiene el poder, el poder de decisión que puede determinar al ganador o influir en esto. Si un jurado no actúa con ética, puede tratar de favorecer a otros o buscar un favor para sí mismo, lo que atenta ¿no? contra la libre participación y el trato equitativo o igualitario de los participantes. El jurado también es un referente para la nueva generación, para la juventud, que quiere seguir en este campo de, cal de la calificación. Por eso es importante mostrar imparcialidad, profesionalismo, y justamente lo que usted me preguntaba, ética y la moral que es la base fundamental para poder seguir este trabajo o, digamos, esta profesión, porque yo lo tomo como una profesión, el ser jurado. Sí, es muy importante. Día a día sabemos que tenemos todo tipo de, tomémoslo así, ¿no?, de personas que han recibido formación de diferente forma en, nuestra, en nuestros hogares. Y a la vez también en nuestra segunda casa institucional, que vendría a ser nuestro instituto, nuestro, nuestros estudios superiores, ¿no? Incluso la misma universidad de la vida. Y entonces ahí radica bastante lo que es la ética que uno debe tener. Así también el igual que es cuando uno recibe esas puntuaciones. Uno como persona muestra verdaderamente cómo está formado. Muchas gracias, maestro. Dani, te cedo el pase. Gracias, Vladimir. Y continuamos con las preguntas. Profesor Carlos Godoy, ¿considera usted que existe corrupción en los concursos de danzas folclóricas? Como les decía a un inicio, yo voy a, a responder estas preguntas de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he vivenciado y he pasado. Pues entonces, siempre vamos a encontrar personas que quieren influenciar en nuestras calificaciones. Se debe entonces tener seguridad para mantener o mantenerse fiel a las convicciones y éticas que tú tienes. El jurado debe ser convocado precisamente por ser conocido como una persona transparente, bajo mi punto de vista, que no busca fav eh, favorecer a terceros, sino que califique de acuerdo a su experiencia, brindando igualdad de oportunidades a los participantes. Esto realmente de la corrupción no solamente está en todas las instituciones, eh, vamos a llamar públicas o privadas, o etcétera, etcétera. También está dentro de la danza. ¿Hay corrupción? Sí hay corrupción. Ahora, ¿qué entendemos por corrupción? Esa es otra cosa. Ahí lo dejo yo en paréntesis, ¿no? Pero que sí existe, sí. Ahora, en base a, a mi experiencia, yo he llegado así a clasificar, ¿no? Oh, disculpen, pero es mi experiencia en cuanto a las influencias que hay. Una de las influencias, por ejemplo, es de los integrantes o directores de coreografía. Yo lo he vivido y hablo en base a mi experiencia. Cada vez que estoy de jurado, siempre se acerca alguna persona ¿no? que te conoce y te pide así directamente y fríamente y te dice, por favor, profesor, apóyenos con dos puntitos. Lamentablemente esas actitudes hablan de una realidad generalizada que en el país donde se quiere sacar ventaja, pero no en base a las propias capacidades. Cuando esto me ocurre, yo soy muy directo, muy frontal, y siempre les he manifestado, ¿no? Que se han equivocado, se han equivocado así, que por principio no me puede dar ventajas porque no es ético. Esto no es ético y siempre he sido directo y muchas veces... A mí me apena mucho porque a veces se acercan colegas que uno los conoce y, y los tiene a veces como referente. Y creen que porque son referentes, tú, ellos pueden incidir en, o influenciar en ti para poder ayudarles. No, al menos con el quien le habla, no y no va a pasar. Ahora, también la otra influencia que yo he visto es en algunas organizaciones de concurso o organizadores ¿no? de concurso. También se encuentra que en pleno concurso algunos organizadores preguntan, profe, así de frente, ¿eh? te dicen, profe, ¿tiene tiempo para la 
para tal fecha necesito un jurado. ¿Puedo contar con usted? Y se sabe que estos mismos organizadores están participando en el concurso que estás calificando. Entonces, frente a, a esto, digo, ¿no? ¿Te parece si hablamos terminando el concurso? Pero terminando el concurso ni se acercan, ni se acuerdan de ti, ni te vuelven a, a recalcar sobre la, invi la invitación. ¿Qué te dice esto? De que justamente, pues, quiere influenciar para que tú le favorezcas. Porque de ahí desaparecen, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿ves esa otra clase también de influenciar que es corrupción? Sí, es parte de la corrupción. También tenemos las influencias que hay de los participantes hacia los organizadores. Ahora está de moda esto, ¿ah? ¿eh? Está de moda. A mí me ha pasado. Esto está en... Cada día está en aumento. O cada vez que hay evento, ¿no? Se encuentran participantes que recomiendan, ¿ah? ¿eh? Ojo, recomiendan a jurados. Si, digamos, en este caso, si no va de jurado quien propone, amenazan con no ir a su evento de la persona que está organizando, ¿no? Y he escuchado frases como esta, si va tal jurado, no vamos a, ojo, somos 10 grupos, sin tener ni, ninguna base para poder vetar al jurado. Es definitivamente una forma de influenciar para ganar o ser favorecido con el jurado que propone, ¿no? Es ahí donde la, organ la organización algunas veces cede. Ojo, son 10 son grupos y seguro que se van a pasar la voz y entran en, en duda la organización. Se le viene, pues, todo abajo. ¿De dónde saca para pagar al jurado? ¿De dónde saca para pagar los premios? Entonces, esto es lamentable y eso, pues, es... Esto se llama para mí, ¿no? Chantaje, ¿no? Chantaje y muchas veces hay organizadores que ceden. A mí me ha pasado, he escuchado, he encontrado, este, bueno, no he encontrado, sino alguna vez algún eh, organizador me pone ¿no? y me, me dice, profesor, un ejemplo, ¿no? Eh, el año pasado me invitó de jurado y tenía 60 grupos, 60 grupos, ¿ah? Me vuelve a invitar, voy y cuando llegamos... Yo dije, pues, bueno, pues, el año pasado tuvo 60, hoy tendrá, este, eh, tendrá 70. Pero, ¿qué resulta? Que solamente habían 15 grupos de danza. ¡15 grupos! Bueno, hasta ese momento no me decía nada, yo le consulto, le digo, ¿qué pasó? Le digo, profesor, usted no se preocupe, usted sabe que la organización acá tiene todo garantizado, tiene los premios, tiene su, su pago, tiene todo y no hay nada de qué preocuparse. A la hora del sorteo, a la hora del sorteo, le vuelvo a preguntar, pues, ¿no? Le digo, oye, ¿qué pasó? Si el año pasado tuvieron 60 o no está saliendo a participar. ¿Qué está pasando? Le digo. Y me dice, mire, profesor, voy, le voy a decir lo siguiente. Me han llamado varios grupos y me han dicho, me preguntaron, ¿quién va de jurado? Yo le dije, es parte de la organización, que no sé qué cuánto, que por aquí, que por allá. No vamos a dar el nombre de los jurados. Pero, sin embargo, no sé cómo, pero se averiguan, ¿no? Y le dicen, ya sabemos que va a ir Godoy. Entonces... ¡No vamos! Y voy a pasar la voz a varios grupos para que no vayan. Y a mí me da gusto cuando la organización tiene esa personalidad, ¿no? Y les dijo, no tengo ningún problema si vienen o no vienen. Ahí recién me entero de lo que está sucediendo hoy en día. Y llevó adelante su evento con 15 participantes y le fue excelente, excelente. Aquí también viene la parte de la organización. Y la organización es que ellos buscan financiamiento, se organizan muy bien. Justo lo que manifestaba el profesor Juan, todo va a depender cómo se organice y cuál es su estructura orgánica, porque de eso va a depender también y quienes apoyan estos eventos. Espero haber respondido a esta pregunta que la verdad es, para mí es un poco caliente, hay mucho que hablar, pero mejor, pasemos a otra pregunta mejor, pasemos a otra pregunta que, que ya está, mi sangre está muriendo. Es lamentable que exista la corrupción en todas partes. Muy importante lo que ha compartido profesor Carlos Godoy. Continuamos, Vladimir. Uy, tatito. Corrupción. Parece un tema, maestro, sacado de, de los libros de cuentos de hadas o de la famosa política. La política, ¿no? Y una que otra vez he tenido la oportunidad de, de estar dentro de la organización de un concurso de danzas folclóricas y lo que algunas veces comentan los participantes cuando no están de acuerdo es que existe corrupción el puntaje ya está vendido, el jurado ya está comprado y que 
hay favoritismo. Si me permiten. Y en realidad, dentro de nuestra sociedad no es un tema chiste, existen esos momentos. ¿No es así, maestro Juan Ramos? Correcto, Ramos, efectivamente. Que nos ha hablado de la organización. Maestro, eh, quiero, quiero acotar a, 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 a lo que expuso el maestro Carlos. Eh, es una, re, una triste realidad que también eh, sucede en nuestra región de Tacna. Como tú bien lo sabes, Vladimir, y de, seguramente más de un profesor o instructor de danza que nos está viendo por esta plataforma eh, puede eh, certificar esto, ¿no? Y yo creo que esto de, de la corrupción o, la, o los concursos apañados o direccionados. Eh, es también lamentable eh, eh, a nivel nacional y, y nosotros eh, en la región de Tacna eh, somos testigos de ello, ¿no? Muchos concursos aquí que se han realizado en, en los Juegos Florales o en los concursos de... Eh, bueno, en realidad los pocos concursos que ha habido acá en Tacna, ¿no? Eh, son notorias. Entonces, esperemos que los jurados en, en lo futuro traten de... De, de tener en cuenta esta parte que habla el profesor Carlos, que es muy importante que no solo basta en la parte de conocimiento o la experiencia de un jurado, sino también eh, qué importante es la parte ético, valores, ¿verdad? Entonces, en el momento que uno se sienta con una responsabilidad tan grande como es el de calificar y dar una calificación justa donde donde se vaya a premiar al, al grupo que, que se ha forzado más y que ha rendido eh, en, en la cancha. Entonces, eh, yo, es muy triste o lamentable, eh, yo con mi experiencia, que yo he trabajado en muchos colegios eh, aquí en Tana, eh, he notado estas, estas situaciones que me han mortificado, sí, pero más allá eh, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, queda yo creo en el aprendizaje de los jóvenes que son el futuro de... Eh, eh, cultores de danzas aquí en el medio local que son los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Francisco Lazo eh, ya tenemos eh, la carrera profesional de la especialidad de danza, creo que son la cuarta promoción o cinco promociones, si no me equivoco ellos van a seguramente absorber el conocimiento del maestro Carlos y entonces eh, lo van a tomar y con mucho con mucho interés sus consejos y su conocimiento entonces, esperemos que esta situación de jurados cambie en la realidad de Tacna para la mejora del folclore tagneño. Muchas gracias, profe, por su aporte. Sí, sí, creo que... No, gracias por intervenir, este, Juancito. Eh, no solamente sucede en Tacna a nivel nacional, ¿no? Eh, inclusive, ahorita se me viene a la mente y digo, voy a escribir, creo, mi experiencia como jurado calificador, ya que he clasificado las influencias de los participantes también podemos clasificar, ¿no?, a, digamos, eh, los jurados calificadores, una clasificación de jurados calificadores. Podríamos encontrar, por ejemplo, el amiguista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos que realmente tienen esa tendencia de ayudar a los amigos. También podemos encontrar el tradicionalista, por ejemplo, ¿no?, es ellos que rompen, esas personas que rompen eh, eh, las bases, las reglas que a veces te pone la organización. Una danza que no cumple con, la, con los criterios de evaluación, pero para ellos esa danza es original, es tradicional y tiene que ganar. Entonces, ya vamos con dos, mira, ve. ¿Qué más podemos encontrar de repente por ahí? ¿Mm? Por afinidad, ¿no? Claro. O direccionado, o como usted bien lo explicó a veces, eh, así, ¿no? Como se dice, ¡pum!, te muestran la billetera. O, así son de claros a veces, ¿no? Y muchas cosas que se ven en, esta, en estos concursos, en estos eventos. Aquí en Tacna, profesor, eh, le contaré, profesor Carlos, que aquí en Tacna los concursos más grandes se llevan en la época de carnavales, febrero y marzo. Entonces, ahí, eh, ahí son los pocos concursos que lamentablemente en Tacna tenemos... Eh, a diferencia de, de otros tiempos donde había eh, concursos, como le indicaba, de nivel inicial, había concursos de nivel primario, donde el Coliseo Perú se, se quedaba corto, lo hacían en dos fechas, me acuerdo muy claro, bien. Claro También sí, había maestro. concursos de, de magisterio, que maestro. Llegamos y ahora, a... eh, lamentablemente, esto ha, ha ido en decadencia y esperemos con esta promoción, con esta juventud, que es la nueva generación que va a llevar la cultura a flote de Tacna, esperemos que con estos conocimientos y estas experiencias que nosotros estamos aportando, eh, desean mucha utilidad. Sí, bueno. Así es, maestros, así es, maestros. Están dentro de toda la, 
la, la razón también, está dentro de todo el espacio abierto para que podamos realizar correctamente nuestro conversatorio, y eso es lo que estamos realizando exact exactamente, este hecho de conversar, de contar estas anécdotas vivenciales, experiencias profesionales, y a la vez lo que hemos podido acumular durante el tiempo que tiene nuestra trayectoria artística. Y de verdad, acotando y ya palmando para la siguiente pregunta, 